ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு திப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த வீடியோவில் மேக்ஸுக்கான லாஸ்ட் கிளாஸ் அதாவது பெர்சன்டேஜ்க்கான லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து எந்த எக்ஸசைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாருங்கள் ஒரு பல வியாபாரி வாங்கிய மாம்பழங்களில் பத்து சதவீதம் அழுகி இருந்தன மீதம் இருந்த மாம்பழங்களில் முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை மூணு சதவீதத்தை விற்றுவிட்டார் தற்போது அவரிடம் இருநூத்தி நாற்பது மாம்பழங்கள் இருக்கின்றன எனில் தொடக்கத்தில் அவர் வாங்கிய மொத்த மா மாம்பழங்களின் எண்ணிக்கையை காண்க எ ஃப்ரூட் வெண்டர் பாட் சம் மேங்கோஸ் ஆஃப் விச் டென் பர்சன்டேஜ் வேர் ரோட்டன் ஹி சோல் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ரெஸ்ட் ஃபைன் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மேங்கோஸ் பாட் பை ஹிம் இனிஷியலி இஃப் ஹி ஸ்டில் ஹேஸ் டூ ஃபார்ட்டி மேங்கோஸ் வித் ஹிம் அவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் மாம்பழம் வந்து வாங்கியிருக்காருங்க ஒரு மொத்தமாக வந்து ஏதோ ஒரு தெரியாத நம்பர் கவுண்ட் அப்போ அது வந்து எக்ஸ் மேங்கோஸ் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர்ஸ் வந்து அவர் வாங்கியிருக்காரு அதில் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து அழுகி இருக்கு சரிங்களா மாம்பழம் வந்து பத்து சதவீதம் அழுகி இருக்கு ஓகேங்களா அதில் அவர் எவ்வளோ விற்றுட்டாரு அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை மூணு பர்சன்டேஜுங்கிற நம்பர் ஆஃப் மேங்கோஸ் அவர் வந்து விற்றுட்டாரு இப்போ அவரோட கை இருப்பு மொத்தம் இரநூத்தி நாற்பது மேங்கோ இருக்கு ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்மள்ட்ட என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அவர் மொத்தமாக எவ்வளோ மாம்பழம் வாங்கியிருப்பார் அதை தான் வந்து கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் நமக்கு தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் டோட்டலாக அவர் வாங்கினது எக்ஸ் மேங்கோஸ் ஏன்னா நமக்கு தெரியாது அவர் எவ்வளோ வாங்கினார்ன்னு ஆனால் அதில் அழுகி இருந்தது எவ்வளோன்னு தெரியும் அந்த எக்ஸ் மொத்த மாம்பழத்தில் பத்து சதவீதம் அழுகி இருந்துச்சு நமக்கு தெரியும் அப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிறோம் அப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் அழுகினதாக இருந்துச்சுன்னா மொத்தம் நல்ல மாம்பழம் எவ்வளோங்க இருக்கும் பார்த்தோன்னே சொல்லலாம் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வந்து மிச்சம் நல்ல மாம்பழமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜுங்கிறது நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஓகேங்க இப்போ அவர் எவ்வளோ மாம்பழங்க விற்றார் விற்ற மாம்பழம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணுமான தேவையே இல்லைங்க உங்களுக்கு பிடிஎஃப் பார்க்கும்போது புரியணும் ஸோ நான் வந்து பேஷில் பிடிஎஃப் சென்ட் பண்ணோடனே புரியணும் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் நான் வந்து டீட்டெயில்டாக எழுதுகிறேன் ஸோ அவர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் எவ்வளோ சேல் பண்ணார் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜாக அவர் சேல் பண்ணாரா சரி இப்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ நைன்டி நைனுங்க நைன்டி நைன் ப்ளஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அப்போது ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இப்போ இங்கே கீழே என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது அப்போ இங்கே கீழே த்ரீ இருக்கனால எல்ஜே மடுப்பமாக கீழேயும் மேலேயும் த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணும் அப்ப என்ன கிடைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹோல் டிவைட் பை த்ரீ பிகாஸ் வந்து டிவிஷன் வந்து ரெண்டுமே டினாமினேட்டர் சேம் ஆயிடுச்சா நியூமரேட்டரை ஒன்னா சேர்த்து எழுதலாமா அப்போ எவ்வளோங்க கிடைக்குது டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பை த்ரீன்னு கிடைக்குதுங்க ஸோ அவர் எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காரு இரநூறு பர்சன்டேஜ் பை த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன்டேஜ் அவர் சேல் பண்ணியிருக்காரு இப்போ தான் நம்ம ஆக்சுவல் சம்குலே வந்து வரப்போது ஓகேங்களா ஸோ இதை என்ன இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கலாம் நைன்டி பர்சன்டேஜுங்கிறத நைன்டி எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரடுன்னு எழுதியிருக்கலாமா இந்த ஓகே இப்போ நமக்கு நல்ல மேங்கோஸ் எவ்வளோன்னு தெரியும் நைன்டி எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரடுங்கிறது தெரியும் அவர் எவ்வளோ சேல் பண்ணார் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டிவைட் பை த்ரீங்கிறத சேல் பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியும் அப்போது 200 ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுவோம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு டிவிஷனில் தானே எழுதணும் ஓகேங்க இப்போது அவரோட கையிருப்பு எவ்வளோ இருக்குது இரநூற்றி நாற்பது இதெல்லாம் விற்றது போக அவர் கையில் இரநூத்தி நாற்பது வந்து இருக்குங்க ஸோ இதுதான் நமக்கான ஈக்குவேஷன் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரேம் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக எழுதின ஸ்டெப்பாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டெப் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கேயே வந்து வந்திருக்கணும் ஸோ நிறைய பேருக்கு புரியாதுன்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்ஜிஎம் எடுத்து இங்கே வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ ஒரு தடவை முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப்பை ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ மேங்கோஸ்ன்றதா நம்மள்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அது என்னன்னு தெரியாதனால தான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ அடுத்து அழுகின மாம்பழம் பத்து பர்சன்டேஜுங்க ஸோ அப்போ நல்ல மாம்பழம் எவ்வளோ எவ்வளோவா இருக்கும் நைன்டி பர்சன்டேஜுன்னு தெரியும் ஸோ அதை விரிச்சு எப்படி வச்சுருக்கோம் நைன்டி எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு வச்சுருக்கோம் இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தானே ஓகேங்க அவர் எவ்வளோ விற்றுருக்காருங்கிறத டீட்டெயில்டாக நமக்கு தெரியும் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்லேருந்து நமக்கு கிவ் பண்ண முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை மூணுங்கிறத சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ
ஃபைவ் டூ ஜார் டென் இப்போ என்ன பண்ணலாம் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ இது ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ இது வரும்போது எயிட்டி த்ரீ ஜார் டூ ஃபார்ட்டி இப்போ டினாமினேட்டர் எல்லாமே ஒன் ஆயிடுச்சு நியூமினேட்டரில் எயிட்டி இன்ட்டு ஃபைவ்ங்கிறது மட்டும்தான் நம்மள்ட்ட மிச்சம் இருக்கு சரிங்க எயிட் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி பின்னாடி ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்போ அவர் ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ மேங்கோஸ்ங்க வாங்கியிருக்காரு நானூறு மாம்பழம் வந்து அவர் வாங்கியிருக்காரு அதில் இப்போ விற்றதெல்லாம் போக மிச்ச கையில் இரநூத்தி நாற்பது மாம்பழம் அவர்கிட்ட இருக்கு அப்போ ஆன்சர் என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்டெப்பு ஸ்டார்ட் ஆகிறதே இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக சைடில் எழுதப்பட்டது அதெல்லாம் ஓகேங்களா நமக்கு ஆக்சுவலாக ஸ்டெப் வந்து இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா ஓகேங்க அடுத்த செகண்ட் சம் பார்க்கலாமா ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஷினில் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஒரு மாணவர் முப்பத்தி ஒரு சதவீத மதிப்பெண்களை பெற்று பனிரெண்டு மதிப்பெண் ப மதிப்பெண்கள் குறைவாக பெற்றதால் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறவில்லை தேர்ச்சி பெற முப்பத்தி ஐந்து சதவீத மதிப்பெண்கள் தேவை எனில் தேர்வின் மொத்த மதிப்பெண்களை காண்க எ ஸ்டூடெண்ட் கெட்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் இன் அன் எக்ஸாமினேஷன் பட் ஃபெயில்ஸ் பை டுவெல் மார்க்ஸ் இஃப் த பாஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைன் த மேக்ஸிமம் மார்க் ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன் ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ மார்க்குங்கிறது நமக்கு தெரியாதுங்க அதனால் நம்ம எக்ஸ் வச்சுக்கோம் அவர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காருன்னா தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வாங்கி இருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பன்னெண்டு மதிப்பெண்கள் வந்து குறைவாக இருந்தனால அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு ஃபெயில் ஆயிடுறாரு ஆக்சுவலாக பாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜுங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜை விட பன்னெண்டு மார்க் கம்மியாக இருந்தனால அது என்ன இது முப்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தெரியுது ஸோ இது வாங்காமல் இது வாங்கினால அவர் ஃபெயில் ஆகிட்டார் அப்போ ஆக்சுவலாக வந்து மொத்தம் எவ்வளோ மார்க்குக்கு அவங்க எக்ஸாம் எழுதியிருப்பாங்கிறத தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சுத்தல விடுற மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா ஆனால் ரொம்பவே ஈஸியான சம் தான் இது டோட்டல் மார்க் வந்து எக்ஸ் நான் நமக்கு அது தெரியும் என்னங்கு <laughs> 35 by 100 பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் எழுதலாமா ஸோ மொத்தமாக இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸுங்கிறத தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம் இதை எப்படி எழுதுவோம் தேர்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோமா சரி இப்போது இதில் பன்னெண்டு மார்க்கு கம்மி அதுதான் என்னதுங்க தேர்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதில் பன்னெண்டு மார்க்கு கம்மியானால் தான் முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் ஸோ அதை தான் நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம் ஈக்குவல் பண்ணி இப்படி எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா சரி இப்போ நமக்கு என்னங்க தேவை எக்ஸ் தான் தேவை ஸோ எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு நார்மல் நம்பரை வேறு ஒரு பக்கமாக வைப்போமா அப்போ இந்த ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் எங்கிட்ட கொண்டு வந்தால் என்னங்க வரும் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் வரும் இந்த மைனஸ் டுவெல் எங்கிட்ட கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் டுவெல்னு வருமா ஸோ இந்த டுவெல்லை நம்ம எங்கிட்ட கொண்டு போக போகிறோம் இந்த டேர்மை நம்ம எங்கிட்ட கொண்டு வர போகிறோம் அப்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ப்ளஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ கிட்ட வரும்போது மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் நமக்கு வருது ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் டுவெல் அங்கிட்டு போகும்போது ப்ளஸ் டுவெல்லாம் மாறிடுது அவ்வளோதான் இப்போ டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே சேம் ஆகுது நியூமினேட்டர் டக்குன்னு என்ன பண்ணலாம் சப்ராக் பண்ணிடலாமா அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் எக்ஸுங்கிறது ஃபோர் வரும் பட் இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு புரியாதனால ஒரு ஸ்டெப் நான் வந்து எழுதி எழுதுகிறேன் ஓகேங்களா சரி டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கனால ஒரு தடவை எழுதியாச்சு நியூமரேட்டர் ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதியாச்சு அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல தேர்ட்டி ஒன் போச்சுன்னா ஃபோர் எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டுவெல் இப்போ நமக்கு எக்ஸ் தான் தேவை எக்ஸை மட்டும் இங்கிட்ட வச்சுட்டு மற்ற டேர்ம்லாம் அங்கிட்டு கொண்டு போகலாமா அப்போ டுவெல் இன்ட்டு டிவிஷனில் இருந்த ஹண்ட்ரட் நியூமரேட்டருக்கு வரும் நியூமரேட்டரில் இருந்த ஃபோர் டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போ ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுங்கிறது எவ்வளோங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ டோட்டல் மார்க்ஸ் எவ்வளோங்க முந்நூறு மார்க்குக்கு எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் டக்குன்னு முடிஞ்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த டீட்டெயில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே டப்புன்னு வந்து நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணாவது ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஆன்சர் ஸோ பர்சன்டேஜில் நமக்கான லாஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்துடலாமா ஒரு பின்னத்தின் தொகுதியை ஐம்பது சதவீதம் அதிகரித்தும் பகுதியை இருபது சதவீதமும் குறைத்தால் அந்த பின்னமானது மூன்று பை ஐந்தாக மாறுகிறது எனில் அசல் பின்னத்தை காண்க இஃப் த நியூமினேட்டர் ஆஃப் அ ஃப்ராக்ஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் த டினாமினேட்டர் இஸ் டிக்ரீஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தென் இட் பிகம்ஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஃபைன் த ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன்
இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறத ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸுன்னு எழுதலாம் இது எப்படி எழுதலாம் எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸுன்னு நம்ம எழுதலாமா சரிங்க ஸோ இங்கே முடிஞ்ச அளவு கேன்சல் பண்ண முடியும் பட் இங்கே வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஸோ சிம்பிளாக வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது இதை அப்படியே ஃப்ராக்ஷனாக எழுதுவோமா இப்போது நியூமரேட்டர் என்னதுங்க ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இது ஃபுல்லாக நியூமரேட்டர் ஹோல் டிவைட் பை இது ஃபுல்லாக நம்மளோட டினாமினேட்டராக அப்போ எயிட்டி எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு கங்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட வேல்யூ தான் த்ரீ பை ஃபைவ்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்களா ஓகே சரி இப்போது இந்த ஹண்ட்ரடும் இந்த ஹண்ட்ரடும் டிவிஷன் டிவிஷன் என்ன ஆகுது நமக்கு இது நியூமரேட்டரில் இருக்க டிவிஷன் இது டினாமினேட்டரில் இருக்க டிவிஷன் அப்போ என்ன நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கேன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ மிச்சம் நியூமரேட்டில் ஒன் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் டிவைட் பை எயிட்டி எக்ஸ் இருக்க ஈக்குவல் டு சாரிங்க இது வந்து நியூமரேட்டர் இது டினாமினேட்டர் அப்போ வேறு நம்பராக தான் வேறு வேரியபிளாக தான் நம்ம இதை டினோட் பண்ணணும் அப்போ இந்த இடம் ஒய்யின்னு மாற்றிக்கலாம் நம்ம ஓகேவா ஒய்யின்னு மாற்றிக்கலாம் ஓகே அப்போது ஈக்குவல் டு கங்கிட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்கு இந்த ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் இந்த ஃபிஃப்டீன் பை எயிட் அப்படியே இங்கிட்டு கொண்டு போனால் என்னங்க வரும் எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் மாறுமா ஸோ இது என்ன பண்ணலாம் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ இஸா ஃபிஃப்டீன் இதுக்கு மேலே நமக்கு கேன்சல் ஆகாது நியூமரேட்டர் ஒன் இன்ட்டு எயிட்டுங்கிறது எயிட்டு இங்கே ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ்ங்கிறது டினாமினேட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ் பை ஒய்க்கான ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் ஆக்சுவலாக ஃப்ராக்ஷன் என்னதுங்க எயிட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூமரேட்டர் என்னங்க பண்ண சொன்னாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரைஸ் பண்ண சொன்னாங்க ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆச்சு டினாமினேட்டர் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ண சொன்னாங்க ஸோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய்னு ஆச்சு நமக்கு ஸோ இது நியூமரேட்டர்ங்கிறனால இந்த வேல்யூ அப்படியே நியூமரேட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இதை டினாமினேட்டரில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இதோட வேல்யூ தான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க த்ரீ பை ஃபைவ்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவு சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பை ஒய் பக்கம் இருக்க நம்பர்ஸாக ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போயிட்டு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபைனல் ஆன்சர் எயிட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிருக்கா ஸோ இது இந்த டேர்ம்ஸ்க்கான ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லி நம்ம ஆப்ஷன்லேருந்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்து எழுதிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினோட நமக்கு பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அது எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம பேச்சில் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் க